Это где вы видели послушных женщин? Мужчина, допустим, равняясь, смирно, вольно, разойдись, женщина, равняясь, смирно, вольно. Это где вы видели послушных женщин? 40 мужиков в одной казарме, не в одном глазу живут. Две женщины в одной квартире не могут ужиться. Две. Даже в многокомнатной. Даже родственники. Даже мама с дочкой. Но женщина, когда чувствует любовь, она сразу становится послушной. Потому что любовь для нее означает как раз принятие женской природы. Вот когда мужчина начинает себя вести аккуратно женщиной, мягко, ласково, нежно, моя хорошая, что ты хочешь, как дела, там и так далее. Когда он вот так начинает себя вести, женщина сразу раз и стала послушной. Не то, что она как бы совсем согласна, Просто она чувствует так комфортнее. Он, допустим, говорит, ты рада, что я летчик? Она говорит, да. Она, правда, об этом никогда не думала. Но она рада. Главное, что нежность овел, а там летчик или космонавт какая разница. Ну и она потом говорит, я реально рада, что он летчик. Вот рада, и нравится, что он летчик. Но если он ведет себя не нежно, ему вообще не нравится, что он летчик. Вообще не нравится. Понимаете, то есть женщина становится послушной, потому что ее ценят как женщину. Это и есть послушание. То есть мужчина должен сначала послушаться вот эту женскую природу. Он сначала должен ее принять, он должен послушать ее, то есть сказать, да, я слышу, это женская, это не мужская природа, и с ней надо вести себя не так, как со мной. Может быть, она так не такая чуткая и заботливая по отношению ко мне, а я должен по отношению к ней быть такой. И тогда она становится послушной. Просто она не может по-другому, у нее нет выхода, потому что она становится послушной от любви. Женщина становится всегда послушной от любви. Она замирает от любви, она перестает сопротивляться, потому что ей нужна любовь больше всего в жизни. Вот теперь обязанности женские уже, которые, а, мужские, то есть, которые она правильно поет, то есть это мужчина... Это мужское, то, что мужчина должен делать. Видите, оказывается, обязанности разные. И то, и другое дело должен делать мужчина, но есть источник. Вот, допустим, мужчина чем должен заниматься? У него есть тоже свои обязанности, то, то же самое, то есть нежность, ласковость, заботливость. Но прежде всего мужчина должен понять такую вещь, что он должен стать елочкой. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, веселая была. Теперь она нарядная, на праздник к нам пришла. И мы на нее повесили и тещу, и детей, и игрушечек разных много. И много-много разных игрушечек повесили на нее. Все? Плакать не надо плакать. Все нормально? Ну, должен правильно, ну... Вот женщина говорит, а кто он должен выдержать? Ну я согласен. Но когда женщины так говорят, мужчина не вдохновляется обычно. Не сильно вдохновляет его такие слова. Должен выдержать. Отлично. Вот штанги стоит, штанга, его трясет. Он к нему подходит, ну что, трясешься? Должен быть уже.
Или мне тяжело рожать? Должна рожать. Я ночами не сплю с ребенком. Тяжело очень, маленький ребенок. Ничего страшного. Гуманисты! Двигаемся дальше. Мои хорошие, поймите, что мужчина – это тот, кто несет на себе тяжесть семейной жизни. И кто это прежде всего должен понять? Вот женщина это очень хорошо понимает. Кто это должен понять? Нет, сам мужчина. Вот это ему очень трудно понять, он никак не может понять, за, за что? За что? Это мужики никак не хотят расписываться. Только гражданский брак, там еще какой-то брак. Там... Ну, только не роспись. Почему? Потому что ну, никак они не хотят принимать свою ношу. И тогда никогда женщина не будет тебя уважать. Никогда. Потому что только тот мужчина, который принимает свою ношу, он терпит детей, терпит жену. Тогда в этом случае его начинают уважать. Мужчина должен сначала принять ношу, должен принять свой груз судьбы. Да ему придется больше работать, больше напрягаться. Он будет крайним всегда в жизни. Черная какая-то. Раскусил я, да? Тайна жизни заключается в том, что когда идет спор, дети занимают сторону жены. Если она правильно себя ведет в жизни, значит родители и той, и другой стороны занимают сторону жены. Собака занимает сторону жены. И даже тараканы. Он остался один. Никто его не любит. Поэтому с женой ругаться запасно. Все один остаешься, никто тебя не любит. Страшная ситуация. Так мужчина должен понять, что он рожден для победы над судьбой. Поэтому он терпит. На него вешают детей, тещу, жену. Собачку, несколько собачек иногда. Вот. И он должен это все терпеть. Это его ноша такая мужчина. Все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Таких мужчин любят. Вот когда он таким становится, женщина не может его бросить. Очень большая ценность становится человек. Но если он виляет, он не хочет как бы, выполнять свой долг мужской, то она не может вдохновиться. Ну, она, вернее, она, конечно, женщина должна вдохновиться, она должна стараться его любить, заботиться, терпеть. Но это для нее жуткая аскеза. Точно так же, как мужчина должен принять судьбу, вот, принять свою семью, терпеть характер жены ее эмоции, там, и все прочее, несправедливость по отношению к себе. Потому что кто счастье в семье испытывает? Мужчина, кто счастье в семье испытывает? Оба? Оба счастье испытывают в семье. Да? Я на вас не смотрю, ничего нормально. Все нормально. Я просто, это лекция, я так, не то, что я против вас. Я просто, это лекция, поэтому так это. Нормально, хорошо. Конечно, оба счастья испытывают, но есть первый, есть второй. 
Давайте разберемся в этой теме. Веды говорят, что, конечно, оба, но есть первое, есть второе. Смотрите, женщина как река жизни, а мужчина как берега. То есть, что значит река жизни? Если у женщины хорошее настроение, у всех в доме хорошее настроение. Женщина создает настроение, не мужчина. Это поэтому, когда у мужчины плохое настроение, женщина просто уходит и все, она ей не надо. Но когда у женщины плохое настроение, мужчина вокруг нее уходит кругами. Что такое, на чем дело? Вот почему? Потому что женщина создает настроение. Смотрите, в доме все имеет женскую природу. Шторки флажками или кружевами? Кружевами. Паркетик красивый или строгий? Красивый. Кроватка. Ля-ля, тру-ля-ля. Или такая. Знаете, все имеет женскую энергию в квартире. Все женскую энергию. И откуда эта женская энергия берется? Вот, допустим, есть мужчины здесь, наверное, которые в подарок жене, в подарок жене купили какую-то мебель, допустим, в квартиру. Или еще что-то по своему усмотрению. Женщина угорает. Или в подарок жене сделали, как они считают, правильную перестановку в квартире. Проходит какое-то время, и все встает как было. Почему? Потому что женщина контролирует энергию счастья в квартире. Это значит, что она будет ставить все, как она хочет. И если другая женщина будет ставить, как она хочет, тогда начнется война. И только их как бы, разделение территории решит вопрос. Больше никак невозможно решить. Итак, женщина создает атмосферу. Она река жизни. То есть она испытывает счастье и не испытывает. То есть она вокруг нее все происходит. Она источник любви. Она источник детей. То есть она как вокруг нее крутится жизнь. Все как бы любят ее женщину, а мужчина берега, то есть он охраняет ее, то есть он создает, мужчина создает в семье правила, то есть он говорит, так, туда нельзя, это не так, здесь нельзя. Женщина, она как бы, она, она живет по правилам. Вот у женщины как психика устроена, она очень сильно и хорошо ориентируется в том, что понятно, прописано и известно. Поэтому в первых классах девочки очень хорошо учатся. Домашние задания объяснили, они все раз сделали, как учитель сказал. Потому что женская психика очень хорошо ориентируется в том, что понятно, известно и прописано. А мужская психика в этом тоже ориентируется. Но ей это не надо. Она стремится к неизвестному, она стремится к непонятному и всегда идет, выходит за рамки. Ей нужно что-то новое. Вот, допустим, девочки говорят, вентилятор, пальчик не суй, будет больно. Девочка, ок. Все, она поняла. Мальчик ничего не понял. Потому что ему нужен опыт. Понимаете, он должен обязательно засунуть пальчик в вентилятор. И почувствовать, что больно. Мужская психика так работает. Поэтому мужчина, он создает правила жизни. Но если он создает правила жизни, которые перекрывают движение реки, тогда у нее есть несколько вариантов. Первый вариант – терпеть и наполняться. Женщина никогда не отказывается от своих желаний. Она никогда не может забыть свои желания. Мужчина легко забывает свои желания. У него тоже есть желания, но он их забывает. А женщина никогда не может забыть свои желания. Вот если она чего-то хочет, она будет это хотеть и хотеть, хотеть и хотеть. И это копится. Плотина, да, стоит? Потом дальше что происходит? Или она прорывает плотину, или она уходит в другое русло. Это в лучшем случае. А иногда просто по полю растекается и теряет себя. Поэтому мужчина должен понять, где, вот, вот, ну как бы, основная обязанность мужчины – это разобраться в отношении с женой, где правила, а где м, исключение. 
Ну, то есть правило это берега, исключение это ее жизнь. Вот а все, что связано с ее жизнью, он должен ей позволить. Но есть вещи, которые нельзя позволять. Допустим, ну, завела себе друга. Я с ним просто дружу. Строгий берег должен быть. Нельзя, она наваливаться будет все равно. Пытаться размыть берег. Женщина разобывает. Она пытается испытывать психику мужчины постоянно, делать его крепче. Это тоже надо знать. Жена всегда будет тебя крепче делать. Она всегда испытывает психику. Вот. Но нельзя давать возможность женщине перетекать, иначе она теряет себя. Ну то есть мужчина создает вот русло, и оно должно быть достаточно широким, река должна течь просторной, и берега должны быть высокими. Это значит, что мужчина должен быть очень терпеливым. Потому что энергия любви, она должна, она имеет естественную чувствительность, естественную эмоциональность и естественную ранимость. Чтобы любовь была, человек должен быть ранимым, эмоциональным и чувствительным, иначе любви не будет. Вот энергия любви требует этих качеств. Поэтому женщина эмоциональная, чувствительная, ранимая. И нет смысла ее в этом обвинять. Женщина является основой и источником счастья, источником любви в семье. В семье именно. Потому что у мужчины счастье в его победе над судьбой. Мужчина является источником счастья тоже, но только в деятельности в своей, в самосовершенствовании, в развитии. Для мужчины деятельность это жизнь, а семья это отдых. А для женщины семья это жизнь, а деятельность это отдых. Женщина отдыхает на работе, работает дома. Мужчина отдыхает дома, работает на работе. Там мои хорошие. Женщина, вы скажете, тоже на работе работает, но это ее выбор. Вернее, ее неразвитость. У женщина на работе должна просто отдыхать. От нее не требуются деньги зарабатывать. А если требуются, значит вы не развиты. Ваша семья не развита, потому что развитая женщина просто счастлива, испытывает счастье на работе, отдыхает. А дома она вкладывается, то есть там ее сила, ее вложение в семью. У женщины, естественно, в сердце живет верность. Естественно, ощущение греха в личной жизни у женщины, естественно, существует в сердце, у, человека, у мужчины нет. Мужчина еще, естественно, чувствует свою неторазвитость на работе, он чувствует, как правильно, как неправильно трудиться. Женщина, естественно, чувствует, что надо сохранить семью, что надо жить правильно, что надо расписываться, что надо воспитывать детей, думать о них, вкладывать в них и так далее. Женщина говорит о чистоте в доме, она говорит о правильных чистых отношениях, она говорит, это нельзя говорить, это можно говорить, это женская природа. Она контролирует энергию любви внутри отношений внутри семьи. Мужчина должен дать ей жить возможность, но при этом следить, не давать возможность утекать. Женщина увлекающее существо, она может увлечься, забыть себя в этом увлечении. Нужно следить за ней в этом плане. Если она теряет себя, надо ее останавливать. Она в этот момент остановится, то есть она... У женщины совесть очень близко от... находится в сердце. Вы устали от меня, да? Нет? У женщины совесть очень близко в сердце, к сердцу становится, потому что поэтому женщине, если говоришь по-доброму... Вот смотрите, мужчины, вот вы говорите, я не могу своей жене ничего сказать. Женщине надо говорить ненавязчиво, ласково, иносказательно по-доброму о ней. Ну, допустим, как я своей жене могу сказать, что кухня грязная, на кухне грязная, как я могу сказать? Я прихожу домой и говорю, слушай, у меня друг попросил меня, как объяснить жене, что надо мыть на кухне? Но я говорю, я не знаю, как бы, я же не женщина, и я спрошу свою жену. Я прихожу к ней и говорю, вот как объяснить? Она объясняет мне, и я передаю другу. На следующий день кухня чистая. У меня. Почему? Потому что женщина очень совестливая. Она почувствовала, что это ее тоже касается, если на нее не нажимать. 
Но если на нее давить, она ничего не чувствует, у нее теряется возможность чувствовать. Поэтому женщине нужно очень мягко и воспитывать очень аккуратно. Вот, допустим, если прихожу, говорю, давай вставай, уже рад, уже пора вставать. Она переворачивается на другой бок и спит дальше. Почему? Потому что недостаточно мягко. Если я сажусь, говорю, солнце восходит, птички поют. Я пошел на зарядку, она, я тоже. Чувствуете? Разницу чувствуете? Мужчине, допустим, сесть на кровать, солнце восходит, птички поют. А? Даже мужчине давай вставай, уже солнце зашло, тоже не подойдет. Женщины вдохновляют друг друга любовью. У женщины коллективный разум. Они могут побеждать судьбу совместно. Женщины некоторые спрашивают, я не могу сама, вот вы уезжаете, лекции не читаете, у меня не хватает сил, зарядку делать там, рано вставать, молиться, не хватает сил. Я говорю, потому что вы неправильно живете. Вам нужно очень тесно общаться с женщинами, которые также живут. Вы звоните друг другу, говорите, алло, ты встаешь завтра? Ага, и я встаю. И все, и уже стыдно не вставать, потому что женщина сказала, значит, надо вставать. Теперь мужчина, алло, ты встаешь завтра, встаю, и я встаю, и оба не встали. Почему? Потому что это не мужской способ. Вот как мужчине надо звонить, алло, я, я завтра встану с постели пораньше, а ты, наверное, не встанешь, скорее всего. Тут посмотрим, посмотрим. Или он скажет, ну да, я не встану, че, нормально. Ну, нормально, конечно, но я встану, понял? То есть мужчина, ему нужен вызов, и он побеждает судьбу сам. Ему нужен взрыв в сердце, то есть он сам себя заставляет, и тогда он уже дальше поехал, и его ничего не остановит. Женщина не может так поехать, потому что разум есть женский, есть мужской. Женский разум соткан из чистоты, и это означает, что нужны чистые отношения. Женщина должна окружить себя чистотой, подружками, которые так живут. И тогда она становится сильной, она способна так жить. Мужчина, он должен окружить себя подвигом. Он должен заставлять себя. Он тоже, конечно, дружба ему нужна, но у него индивидуальный разум. То есть он соткан из личной индивидуальной силы. Мужчина сам себя должен составить. Он сам должен заплатить. Извиняюсь, нечаянно зажал. А, да. Я извиняюсь, нечаянно. Это Бог мне подсказывал. Вот она, видите, все это пропела, там 12 пунктов. И она говорит, что я тебе назад вот что дам. Вот за это. Интересно послушать. Будь со мной ласковый, будь со мной нежный, будь со мной бережный, будь со мной прежним, говори счастливые глупые слова, чтобы красиво счастьем голова, будь моим защитником, будь моим опорой, будь моим сторонником в самом крупном споре, вот, будь моим советником радости и беде. И тогда, любимый, ты увидишь чудо, два вещи назад, я всегда красивый и веселый буду. Супер, да? И мужику самое главное, больше ничего не надо. Им надо, чтобы она мозги не выносила, то есть была веселой. И всегда была красивой для нее. Все. Вот ничего больше мужчине вообще это же не... Или кому-то еще что-то надо, мужчины. Побойтесь Бога. Если вам еще чего-то надо. Так мы абсолютно разные, вот абсолютно по-разному устроены. И самое главное для женщины и мужчины это уважение. Без уважения не будет счастья. Вы говорите, как сохранить семью? Начинайте с этого. Надо понять, что уважение к женщине означает очень нежное, ласковое поведение. Позволять ей то, что она хочет, но контролировать самым главным. То есть уважение к женщине означает понимать, что она не сможет 
не быть эмоциональной, она не сможет держать постоянно настроение, она не сможет не терять настроение, она не сможет быть всегда хорошей рядом с тобой, она не сможет не капризничать, не сможет, никакая женщина, это невозможно. Она не сможет не, быть, не глупить иногда, то есть не понимать, чего от нее хотят, не сможет. И если ты принимаешь ее как женщину, вот такой, говоришь, да, все, я совсем согласен, но я ее уважаю, я ее ценю, я ласково, нежно отношусь к ней все равно, я слушаю ее мнение, потому что многие мужчины вообще не хотят знать мнение женщины и не дают ей течь, потому что женщина, когда она не высказывается, значит, ей не дают жить. Она должна, мужчина должен знать, чего она хочет, какое у нее мнение. Если мужчина не знает, чем живет жена, значит, у нее нет жизни, она не чувствует никакого счастья в жизни в такой семье. А мнение женщины вроде бы не ценно, как мужчине кажется. Вот смотрите, сейчас я вам объясню кое-что. Если женщина всегда имеет слово в семье и высказывает свое мнение, и мужчина очень серьезно прислушивается к нему, то он спасается от самой большой беды. Потому что жена является сердцем мужа. Женщина естественным образом предчувствует судьбу своего мужа. Представляете, так Бог сделал, что женщина знает судьбу своего мужа. Если она ему верна, вот условия, если она ему верна, то она чувствует его судьбу и всегда ему скажет то, что ему в жизни поможет. Но он всегда будет считать, что это не обязательно. Неважно. Приведу пример. Где-то месяцев шесть назад я почувствовал, что у меня в правом глазу началось какое-то напряжение, какие-то спазмы. Я думаю, так, надо то, все, начал как-то заниматься вопросом. И смотрю, это все усилится, потом мутнеет начало в правом глазу. И я понимаю, спазмы, да, вот мутнеет из-за спазмов. Но не придавал этому большого значения. Когда я это все рассказал жене, она меня раз и к профессору глазному. Я думаю, да я сам профессор, что я туда пойду, он ничего толком не скажет вообще. И пошел, потому что она настаивала. То есть я просто решил выполнить это правило. Ну, а вот жена хочет, чтобы я сходил, и я иду. Все. Мне сто лет это не надо. Я когда пришел к врачу, он говорит, на что вы жалуетесь? Я говорю, я ни на что. Жена жалуется на мое здоровье. Она села и начала рассказывать. Он говорит, слушай, вот так оно и есть в жизни. Я так, он профессор уже знает. Он обнаружил у меня сильное повышение глазного давления и сказал, что если и так будет продолжаться, еще несколько месяцев у вас будет отслойка сетчатки. Выписал мне капельки на всю жизнь. Сказал, всю жизнь будете капать капельки. Ну так как... Я как бы другой врач, другого профиля. Я просто нашел себе семена, которые крепил в уши, и они держат мне это глазное давление постоянно. Уже пять месяцев. Ничего не оно не повышается. Если у вас повышается, можете у нас полечиться в центре. Мы вам точно так же сделаем. Ну, о чем эта скрытая реклама? Вот о чем я хочу сказать, о том, что она спасла мне глаз, жена. Я врач сам, я сам знаю, что мне надо. Но она мне спасла глаз. И таких случаев в моей жизни было очень много. Но просто потому, что я принимаю это правило, что когда жена говорит, надо слушать и принимать это все. И эта возможность, когда женщина говорит, ты слушаешь, дает возможность также сохранить семью. Потому что для женщины вот это ощущение вакуума в отношениях с мужем, оно может иметь колоссальную силу. Мужчина даже не, при, не представляет, насколько это опасно. Поэтому, хоть и кажется, что это вообще то, что она говорит, это вообще такой ценности в моей жизни большой не имеет, это какая-то глупость. Но мужчина должен слушать внимательно, соглашаться, принимать, потому что это на самом деле имеет очень большую ценность. Потому что женщина контактирует с подсознанием мужчины. 
Она знает о нем больше в той сфере, в которой он о себе вообще ничего не знает. Допустим, она говорит, перестань сейчас ругаться с начальством, с начальником. Сейчас перестань, я чувствую в этом опасность. Она не может объяснить. Это значит, что он его может уволить. Все. Это стопроцентный факт. То есть женщина является сердцем мужа. Она чувствует опасность. Только по этой причине мужчина должен всегда внимательно относиться к словам жены, к ее настроению, мыслям и так далее. Потому что это и раскрывает ему многогранно больше его жизни, его судьбу. Но это дает также ему возможность сохранить отношения, потому что женщина таким образом чувствует, что она ему нужна. Вот как ни странно, вроде бы он деньги приносит, зарплату приносит. Вот смотрите, вот это в этом интересно так. Мужчина пахивается, приносит зарплату. Это все для нее само собой. И денег всегда на самом деле мало. То есть он упахивается, а результат какой? Прямо противоположный. То есть она говорит, денег-то все равно же не хватает. И он говорит, господи, я упахался уже, а ей все не хватает. Мои хорошие, и не будет хватать. Точно так же, как вам надо лучше, чтобы готовила все время, больше улыбалась, вот, нежнее, ласковее и так далее, бесконечно, никогда не будет хватать. Точно так же, никогда женщине не будет хватать вашей зарплаты. Это невозможно. И в этом вы не найдете защиты, хотя это надо делать. Защита в семье приходит к мужчине от одной простой вещи, если он просто внимательно и заботливо относится к жене. Она что-то говорит, он внимательно слушает. Она как-то себя ведет, он пытается ее понять. И вот это для женщины такой ценностью большой является. Так она сильно благодарна за это, что она просто ради этого готова остаться с ним. Только просто ради этого. Я что-то правильно или неправильно говорю, женщина? Но у мужчины в психике нет этой опции, он не знает, зачем вообще это все надо. Потому что вот эти близкие беседы о том, что у нас с детьми, как мы чувствуем друг друга, ему сто лет не нужны. Это все равно, что для мужчины, все равно, что когда идет сражение на поле боя, ему разрабатывать стратегию войны с тараканами, понимаете? В квартире. Ну, то есть у него совсем другое мышление. То есть для него это вообще другая вот область жизни, которая вообще как-то, ну, она вообще его не касается никак. Вот какие у нас с тобой отношения? Вот женщина спрашивает мужа, какие у нас с тобой отношения? Знаете, какие будут ответ какой? Женщина. Нормальные. Потому что он в этом вообще не разбирается. Это не его сфера жизни вообще. Женщина. И представляет мужчина, который в этом не разбирается, не его сфера жизни, просто из-за того, что он имеет знания об этом, берет и начинает так себя женщина вести. И с этого начинается совместная семейная жизнь. Это называется уважение. Это очень мощная вещь. Теперь женщины вдохнули, выдохнули. Теперь про вас. Смотрите, мужчине очень ценно, что его воспринимают как героя. Как человека, который чего-то достиг в жизни серьезного. И кто должен воспринимать его таким? Жена. И когда мужчине такая поддержка идет от жены, несмотря на то, что она видит все его недостатки и не может их забыть. Вот мужчина видит недостатки жены тоже, но их забывает постоянно. И он постоянно удивляется, он когда какой-то недостаток у жены видит, он такой, да ты чё вообще? Он так удивляется, когда видит недостаток. Но он не знает, что женщина, его недостатки все видит постоянно. И никогда о них не забывает. 
И когда он ей, да ты что вообще говорит, она достает пулемет своей памяти такая. И син, ну прямо это, хронологически. А ты тогда-то, тогда-то, а она, я, 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 я. Все, 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 я все нормально, я все понял. И вот эта женщина, которая видит все недостатки своего мужа, и так же, как с недостатки своего мужа, она так же сильно видит хорошие качества соседа. Потому что женщина вообще всегда очень оптимистично относится к мужскому началу. Женщина, ну она, так же как мужчина, она божествляет женское начало. Любой мужчина, он обожествляет женское начало. Любая женщина также обожествляет мужское начало. Но не в муже. Потому что в муже она видит свою судьбу. А вот сосед, ну понятно, мы сейчас о другом, о другом. Смотрите, женщины, несмотря на все это, вам надо, просто потому что у вас есть знание и понимание жизни, все равно говорить мужу. Ты сможешь, у тебя все получится, я в тебя верю, ты у меня крепкий, сильный, вот с этим мы справимся, и с этим тоже справимся, и постоянно вот на такой позиции быть, всегда. Вот точно так же, как мужчине, вот перед женщиной она... И он ля ля тру ля ля Это называется уважение к женщине. Мужчина, слышишь, да, она? Уважение к женщине. Уважение к мужчине. Работы нет. Все будет хорошо. Ты сможешь. На баб смотрит постоянно. Ты у меня верный. Первый. Бухает. У тебя от природы склонность не пить. Ты такая природа, бросишь обязательно. Ты такая природа, точно я знаю. И так далее. Это называется уважение к мужчине. Это не значит, что не обращать на это внимание. Только пошел в сторону чужой тетки сразу как бы близкие отношения, до свидания, позиция жесткая, то есть такая, все очень твердая позиция, не давать, не позволять, вот, мужчине как бы терять себя, не позволять никакими способами, но при этом верить в него, это называется уважение, и с этого начинается совместная жизнь, если, понимаете, вот, как мужчина, раздавайте тонкий механизм, вот смотрите, тонкий механизм женщины, как мужчина становится кабелина. Это возможно для любого мужчины быть кабелина, понимаете? Итальянская такая фамилия. Вот, как это возможно? Вот, он, вот смотрите, тонкий механизм, мужчина смотрит женщине в глаза, и она в это время... Думает, я бы могла себе найти и получше. До свидания. И, или второй вариант, он смотрит женщине в глаза и видит верность. Все. Тогда он, понимаете, верность является ключом к энергии любви. Мужчине нужна энергия любви, он без нее не может жить, поэтому мужчины испиваются. Почему мужчина пьет? Потому что это искусство, это заменитель энергии любви, понимаете? Какие заменители сахара там? Это заменитель энергии любви, спиртное. И поэтому мужчина пьет, что ему не хватает. А энергии любви может хватать, если он видит верные глаза. Вот когда верные глаза он видит, тогда через них начинает ему в сердце течь любовь к мужчине. И тогда он чувствует, что он хочет жить с этой женщиной, потому что ему нужна любовь к мужчине, понимаете? 
Он не может без нее жить. Женщина может любить маму, кошку, там, детей, кого угодно. Она наполняется энергией любви во всех отношениях. Она независима так сильно, как мужчина. Поэтому она и не пьет. Ну, за редким исключением. Женщины не спиваются. Почему? Потому что у них хватает любви. А, а мужчин не хватает, поэтому он спивается. Если жена, она, это мой единственный человек, я верю в это, тогда все. То есть он чувствует вот эту энергию любви от жены. И он остается рядом, не бросает. Хотя девушек красивых полно. Чем старше, тем жена менее красивая, а девушки красивее становится. Но он не бросает, потому что она для него дороже. То есть она верит в него, а кто еще будет верить? Я же не совершенный человек, он так думает. Ага, у нас уже пора лекцию заканчивать, да? Сколько сейчас времени? Без 15.9? В 6 начала же было, да? Без 20. У нас в конце лекции будет тренинг небольшой. Я буду, мы будем учиться молитве, но... Мы не будем молитву какую-то читать. Те, кто не был ни разу на моих лекциях, я вам расскажу, что я учу людей побеждать судьбу с помощью молитвы. То есть у меня позиция такая, человек должен оставаться любить свою родину, любить свою жену и любить свою веру. Ничего не надо менять. Но нужно, и это и есть праведная жизнь. Но нужно при этом глубоко разобраться в этих вопросах. Надо все это понять. И вот глубоко разобраться означает понять, как человек может контактировать с молитвой, как она побеждает судьбу, вот как реально, можно ли, молясь, сделать так, чтобы жена вернулась, чтобы болезнь победить, чтобы на работу устроиться. Вот, допустим, у меня нет работы, я молюсь. Скажите, ну никогда не найдешь работу. Вот смотрите, если я молюсь правильно, у меня появляются силы искать работу. Раз, это первое. Второе, если я молюсь правильно, у меня появляются силы искать, где надо работу, потому что у меня появляется знание, это вторая стадия молитвы. И третья стадия, я молюсь, у меня появляются силы не просто искать, где надо, а вести себя так с этими людьми, чтобы они вдохновились взять меня на работу. Вот это вот молитва. То есть она дает человеку возможности побеждать судьбу, но не, от, не отменяет само, де, само действие. То есть женщина, если только молится, но она как бы сидит дома, ни с кем не общается, она замуж не выйдет. Она должна быть активной социально для того, чтобы выйти замуж. Смотрите, сама сила молитвы зависит от памяти о Боге. Память о Боге – это самая труднодостижимая вещь в этом мире. Самая труднодостижимая. Мы не знаем, как его помнить. Но именно когда человек помнит о Боге, он легко забывает свою судьбу и побеждает ее сразу же. Потому что откуда питается человек, то с ним и происходит. Когда человек прикован к своей судьбе, а там боль, то у него есть подпитка или нет? И тут сгорает просто, теряет себя. Что ему нужно сделать? Ему нужно приковать свою память к тому, что дает счастье. И это и есть молитва. Чем молитва? Она долбит в одну точку. Что делает молитва? Она перенаправляет энергию памяти. Человек вспоминает все больше и больше и больше и больше то, что приносит счастье. Мы будем повторять, я желаю всем счастья. То есть отрываться от себя, то есть не себе счастье желать, а другим. Отрываться от себя, это очень трудно. Мы всегда себе только желаем счастья. Надо стараться другим, стараться, стараться, стараться. И когда человек забыл про себя, он становится счастливым в этот момент. Но для того, чтобы направить свою память к Богу, и почувствовать его, существует определенная техника. Вот сейчас я включу православную молитву, 
И все должны очень сильно повторять «Я желаю всем счастья» в настроении тех, кто молится, как они, в их настроении, не в их ритме, не в их темпе, не в их эмоции, а в настроении это совсем другое. Когда человек вот так вот настраивается на тех, кто молится, его разум ловит вот эту энергию победы над судьбой. И первое, что происходит, в сердце появляется спокойствие сначала. Потом приходит знание, что делать. И потом человек начинает влиять на то, что рядом, что недоступно для него. Все сели прямо. Так вы поняли, что слушать надо не свой голос, а те, кто молится. И как они повторяют, я желаю всем счастья. Настраиваться на волну тех, кто молится. Можете слушать весь зал, допустим, все говорят, я желаю всем счастья, вы ловите эту волну. Человек должен отвлечься сначала от себя. Судьба находится там, где мы думаем о себе. Надо сначала перестать научиться не думать о себе, а думать о тех, кто молится сначала. И тогда человек сможет победить судьбу. Потом он сможет думать уже о том, как он молится. Но в это время у него молитва другая уже, очень сильная. Он научился правильно это делать. А сначала нужно забыть про себя и думать о тех, кто молится, и повторять «Я желаю всем счастья» в их настроении. Попробуйте.